看这个，真是假的呀？抄袭！你看这个，抄袭！你看这个，抄袭！你看这个，抄袭！你看这个，抄是啊是啊，下面就是，让我们以热烈的掌声，有请今天的第三位入围选手发表获奖感言。没事吧？有没有哪里受伤了你干嘛？你干嘛？我不就是晚点来开门吗？至于吗？青青，青青，你干嘛一直不开门啊？你吓死我了！你还好吧？我没事儿。你刚才吃安眠药了？你才吃药了呢。那你刚才不开门？我，拜托。我赶稿呢，再说了，我戴着耳机没听见。你真没事儿，我真没事儿。你看，我像是那种需要被关怀的人吗？我这小心脏强大的很呢。你确定你没事儿？我确定我真没事儿。要不晚上我们出去吃火锅？吃什么火锅呀？我稿子都没弄完呢。哎呀。我求求你们两位大神了，赶紧回去吧啊！我都快被死线压死了。哎，走走走！哎，赶紧回去吧。青青，好了好了好了，你们赶紧回去吧，拜拜。啊！这几天就辛苦你多看着他了，放心吧。呃，对了，他心情不好的时候喜欢喝甜的，还喜欢重口味，越麻越辣越好。我会记得买的。还有，你得看着他点，别让他乱买东西。不然等他心情好了之后，看到自己花了那么多钱，估计又该伤心了。知道了。哦，还有，你记得别让他乱喝酒，他喝完酒容易发疯，有时候还乱咬人。我见识过，会注意的。其实喝点酒也没什么，最起码能发泄一下。要不这两天你就让他喝点，到时候他真要犯起病来，你就得当个沙包，让他出出气。我男人嘛，有的时候就得多担待点，这点小伤痛算什么？让女孩开心比什么都强，听见没？好。
，那我们就先走了，青青就交给你了。放心吧。嗯。这么晚还看恐怖片啊合作愉快，合作愉快。孙总能在这个时候投资我们心灵湖，真的是帮了幸运大忙了。不如晚上大家一起吃顿饭庆祝一下。我记得孙总是爱吃淮扬菜，对吧？还是江总记性好啊。那行，咱们今晚就一起提前预祝一下咱们的心灵湖能成为今年的黑马。顾南州，能麻烦你一件事吗？青青不接我电话，也不开门，我真的很担心她，怕她因为网上那些人骂她，想不通。顾总。晚上你五点集市，得回当家。孙总好不容易才同意了咱们的投资，你就不能吃了饭再走吗？是啊，顾总，这是有什么急事，这么着急，非得今晚？看来还是我在你心里的分量还是不够，是吧？孙总言重了，家里确实有点急事。今天晚上就辛苦你了，好好招待孙总。抱歉。朱建清，赶紧上场吧。哦，跟我来吧。哦，好。手机我帮你拿吧。哦哦。喂，顾总，你赶紧去看官微评论。评论。新给他的台本是抄袭的，可这怎么算到他头上？王一宁，你要想哭，就哭吧。那你把脸转过去，把耳朵捂上。其实我挺难过的，我
我当时看到那个台本的时候，就觉得那个风格差别太大了。我甚至觉得有些剧情有点眼熟，可是本来刚想查的时候，老板一催稿，我就想着算了。如果我当时多想一下，再多检查一下，可能事情就会变得不一样。其实也不是你的错，就算你不做，他们也会让其他人去查的。我不是不让你听吗？我的手隔音不太好，被他们骂就当做是我做错了事的惩罚了。人嘛，做了错事就要勇于承认啊，这样才能越走越好啊。要知道怎么输的一败涂地，才能赢得光明磊落。这话谁说的？我说的呀，我是不是很厉害？下次我一定要打一个漂亮的翻身仗，我要让那些骂我的人都乖乖的喊着真相，追着我的漫画，催着我加更。其实你比我要勇敢。你说什么？没什么。今天。就只有今天，就让我任性一次，借他肩膀靠一靠。从明天起，我一定会做一个好一方的，一定。嗯、我去坐地铁了，我送你吧。哎呀，不用了，早高峰挤的，我先走了。